सो हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मेरा नाम सोनू है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27 अक्टूबर है तो आज आपका जो है मॉक अलॉटमेंट सॉरी जो सीट अलॉटमेंट राउंड वन है वो आ चुका है तो बहुत बहुत बधाई जिनको कॉलेज मिला हो पसंद का या और बहुत बहुत बधाई जिनको पसंद का कॉलेज नहीं मिला हो और बहुत बहुत बधाई उनको भी जिनको भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ मेरा नाम सोनू है मैं आई टी गुवाहाटी के फाइनल जगह स्टूडेंट हूँ तो मैं आज आपके सामने जो है बहुत सारे जो क्वेरीज हैं इसके रिलेटेड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं काफ़ी कन्फ्यूजन में है तो सबसे पहला क्वेरी जो मुझे मिला है वो क्वेरी जो मुझे मिला है वो है रिगार्डिंग रिगार्डिंग कि भैया गैप सर्टिफिकेट के बारे में बता दो तो मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि जो गैप सर्टिफिकेट होता है गैप सर्टिफिकेट में मेनली ये बताया जाता है कि अगर आपका ट्वेल्थ और जो इस साल में अगर एक साल का गैप है तो आपने एक साल के गैप में क्या किया है तो आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो एक गैप सर्टिफिकेट है आपको अभी सबमिट नहीं करना है वो आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करना होता है और वो एक बस फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है जिसको कि आप कर सकते हैं अगर बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेरी की तो जो सेकेंड क्वेरी है वो है होम स्टेट को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया मुझे तो होम स्टेट कोटा ऐसा नहीं लगा तो भाई मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि होम स्टेट कोटा क्या होता है होम स्टेट कोटा होता है कि आपने जहाँ से ट्वेल्थ किया है ना उसे होम स्टेट कोटा करते हैं कहते हैं तो बहुत सारे लोग क्या ना कि जैसे कि वो लोग होम स्टेट कोटा लगाना चाहते हैं बिहार से बट उन्होंने जो है जो ट्वेल्थ है वो कर रखा है मान लो कि जयपुर से तो उनका होम स्टेट कोटा काउंट नहीं होता तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना मैंने आपको पहले भी एक वीडियो ऊपर बना के बता रखा था उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया हमें तो अभी कोई भी सीट नहीं मिला तो हमें क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है आप जस्ट वेट कीजिए और जिनको वेट कीजिए और आपको जब तक मतलब कि कोई भी सीट नहीं मिल जाता है तब कब तब तब तक आपको पूरा वेट करना है और जिनको अभी सीट मिला है इस राउंड में मान लो कोई भी सीट मुझे एन आई का प्रोडक्शन मिला है बट मुझे एन आई का प्रोडक्शन चाहिए नहीं चाहिए कुछ भी अगर नहीं भी चाहिए या चाहिए भी तो अगर आपको एन आई का प्रोडक्शन मिला है तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करना होगा रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे टेंथ का ट्वेल्थ का मार्क्सिट आपको सबमिट करना है सॉरी टेंथ का कोई प्रूफ करना होता है रेसिडेंशियल प्रूफ फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वैसे करके डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करना होगा उसके बाद आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो भी पे करना होगा तो वो उसको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देंगे तब उसके पास आप बात उसके बाद आपके पास जब आपका वेरीफिकेशन हो जाएगा तो आपके सामने कोई डिफेक्ट्स दिखाएगा कि आपको कुछ और करना है या नहीं अगर आपको कोई डिफेक्ट्स नहीं दिखाता है तो फिर फाइनली आपके सामने थ्री ऑप्शन आता है आप फ्लोट करवाना चाहते हो फ्लाइट करवाओगे फ्लोट करवाओगे स्लाइड करवाओगे या फिर आप इसको फ्रीज करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आप फ्रीज कर देंगे तब जो आपका है वो आपका लॉक हो जाएगा चॉइस सो वही आपको फाइनली मिलेगा अगर आप फ्लोट करते हैं तो फ्लोट में क्या होता है कि उसके ऊपर जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे कंसिडर होते हैं और अगर आप स्लाइड करते हैं तो स्लाइड में क्या होता है कि आपका कॉलेज जो होगा वो सेम होगा और आपका जो ब्रांच होगा फिर ब्रांच ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको जिनको खास करके जिनको अभी कॉलेज नहीं मिला है मैं उनके लिए बात करता हूँ तो जिनको भी अभी कॉलेज नहीं मिला है उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है कि राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री जैसे राउंड वन में बहुत सारे लोगों को कॉलेज मिला होगा वो अपना कॉलेज को स्लाइड करवाएंगे तो वो जो सीट होता है बैक एंड सीट को फिर से काउंट करते हैं उसमें लोग तो फिर आपको आगे जाके वो कॉलेज मिलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है बहुत सारे जो कॉलेज हैं वो आपको मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना सीट को छोड़ते हैं धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं ऊपर जाते हैं तो फिर वो पीछे वाला जो सीट होता है वो आपको मिल जाएगा टेंशन नहीं लेना अगर आपको सीट नहीं भी मिलता है तो कोई टेंशन आपके साथ नहीं है आप सी में सी एस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द एन जो जी और जिनको आई चाहिए तो आई के लिए कोई भी सी राउंड नहीं होता है तो मुझे लगा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो जिनको भी सीट मिल गया हो उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन और जिनको अभी सीट नहीं मिला हो तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है और हाँ अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे फी पेमेंट करना है कैसे करना है तो आप फी पेमेंट सिंपली बहुत सारा तरीके से कर सकते हैं और हाँ आप एक मेनली आप बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द नेट बैंकिंग भी ऑप्शन होता है तो बहुत सारा ऑप्शन है आप उससे कर सकते हैं और एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया वो जो चेक होता है उसके उसके बारे में कुछ बताइए तो अरे यार वो कुछ भी नहीं है तुम या तो अपने पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसका
तो उसके उसके अगर नहीं है तो क्योंकि फिर जब फी रिफंड होता है ना तो सारा वही खेला हो जाता है इसलिए दूसरे का चेक या दूसरे का अकाउंट नंबर बिल्कुल ना करे अपना अकाउंट नंबर करे तो मुझे लगा था कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा था तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक करें क्योंकि इसे मुझे बनाने में मेहनत लगता है अगर आपका कोई भी रैंक है तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि भैया हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा कब मिलेगा कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा ब्रांच मिलेगा तो मुझे मुझसे जहाँ तक होगा मैं आपका हेल्प करूँगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही धन्यवाद